കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ അത്ര സിമ്പിളല്ല കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഓഫ് എ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡുലേറ്റഡ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറണ്ട് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി മോഡുലേറ്റഡ് ബൈ അനദർ സിഗ്നൽ ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എ എം ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ വേറൊരു മോഡുലേഷൻ കൂടെ നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്തിൽ വേറൊരു മോഡുലേഷനും കൂടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മോഡുലേഷനും കൂടി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്താവുന്നതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് അതിനൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി മോഡുലേറ്റഡ് ബൈ അനദർ സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കറണ്ട് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ കറണ്ടിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു എ എമ്മിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കരിയർ പവർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ ആണുള്ളത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ എഴുതാം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കറണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എ എമ്മിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ വൺ ഓം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഐ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഓം എന്നുള്ളത് ഐ ടി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഐ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു ഇവിടെ പി സിനെ ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വൺ പ്ലസ് മ്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നായി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മോഡുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കറണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഐ ടി വൺ എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ ടി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ സോ ഐ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ വൺ എത്രയാണ് ഐ ടി വൺ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഐ ടി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ മോഡുലേഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ കറണ്ട് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷനിൽ കരിയർ പവർ തന്നെയല്ലേ കരിയർ പവർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആ സമയത്തിലുള്ള മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മ്യൂ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് മ്യൂ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ട് മോഡുലേഷനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒതുക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡുലേഷനും ഉണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോഡുലേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ
എളുപ്പമാണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇവിടെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കറണ്ട് എത്ര കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആംബിയർ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബി കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആംബിയർ പക്ഷേ ഈക്വേഷൻ വൈസ് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ചാടിക്കറി ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് കുറേ സമയം ഇതിൽ കളയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വയ്ക്കുക കാരണം ഇതെന്തായാലും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക കാരണം ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷൻ ഡിമോഡുലേഷൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്ന ഏതൊരാകം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം ഇതാണ് എ ട്വൻറ്റി മെഗാ ഹെർട്സ് കരിയർ ഈസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് ബൈ വൺ കിലോ ഹെർട്സ് ഫോർ കിലോ ഹെർട്സ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോ ഹെർട്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഒരു കരിയറിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് വെച്ചിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടാണ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൾട്ടി ടോൺ മോഡുലേഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫ്രീക്വൻസി ഏതാന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫ്രീക്വൻസി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒന്നുമില്ല അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സിഗ്നലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കരിയർ സിഗ്നലും ഉണ്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് സിഗ്നലും ഉണ്ട് ശരിക്ക് ഈ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കരിയർ സിഗ്നലിനെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സിഗ്നൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവും ഈ കരിയർ സിഗ്നലും കൂടി ഉണ്ടാവും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ കരിയർ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കരിയർ സപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കരിയറിനെ മെസ്സേജ് വെച്ച് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വേർഷനും ഉണ്ടാവും കൂടെ കരിയറും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കരിയർ സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കോസ് തീറ്റ വണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ വേറൊരു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അതാരാണ് കോസ് തീറ്റ ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജും കരിയറും എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കോസ് തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ടു കോസ് എ ഇൻറ്റു കോസ് ബി അതിലെപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും കോസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടുവിൻ്റെ ടേമും ഉണ്ടാവും തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടുവിൻ്റെ ടേമും ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കരിയർ ആയിട്ട് കരിയർ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു സോറി ട്വൻറ്റി മെഗാ ഹെഡ്സ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി മെഗാ ഹെഡ്സ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന്
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്